Good afternoon. The Mirë dita të gjithve, uh, Sekretari i Përgjithshëm dhe Presidenti Republikës së Shqipërisë do bëjnë një deklarat të shkurtër dhe pesa do të kemi pak uh, ko për pyetja. Uh, Presidenti Begaj i dashur Bajram, mirë se vini në sedin e Natos. Êshtë kënajsi që ju shikojmë këtu dhe njëherë. Êshtë gjithashtu uh, kënajsi që të kemi një Presidentë të Shqipërisë që e një ka që mirë Natos, sepse ju keni shobryrë në vëndin tuaj, keni qënë në funksionet tuajt më, par, më përparshme, në kontakt me, me aliancën dhe e njihni mirë që si funksionon alianca, gjë e cila shpike fort për ne dhe për organizatën tonë. Shqipria është një aliat i vyër me një historik të gjatë për mbështetjen e aliatve të NATO se partnerve të saj. Ju kontribuoni për forcat shumë komshe të NATO në Letoni dhe në Bulgari duke ndimuar për të penguar dojnë agresion të mundshëm. Forca tuaja shërbejnë gjithashtu të në misionin për gjëruetës në Kosovë dhe në misionin për ndërtimin e kapacitetetëve në Irak. Muaj në shkuar, shteti juaj ju përgjigj me shpejtësi pasojave të tërmetit shkatrues në Turqi duke dërguar atje ekipe kërkime dhe shpëtimi si dhe personel mjekësor. Shqipria gjithashtu luan një rotë rëndësishëm për stabilitetin dhe bashkëpunimin në Balkanin përëndimor, i cili është një rajon me rëndësi strategike për NATO-n. Mirë prez gjithashtu aktën tu, rolin tu e aktiv për promovimin e politikave të dyrve të hapurat të NATO-s. Përgëzoj Shqiprin për ratifikimin e protokollove të pranimit për Finlandën dhe Suedin ka i shpejt. Kjo demonstron në vetë vete që dyrë të NATO-s janë të hapura dhe se ne mbrojmë të drejten e shdo kombi për të zgjedhur rukëtimin e vetë. Të gjitha këto kontributet regojnë angazhimin e fort të Shqipris ndaj aleancës. Edhe NATO-ja nga në e vetë është angazhuar ndaj Shqipëris. Aleatët ishin për krajush pas ulmeve kibernetike të vitit të shkuar dhe ekspertët e NATO-s ofruan bështetje urgjente. Ne po investojmë gjithashtu në pasën a i rorët kuqovës që do të rris sigurin e hapsirës tuar a i rore. Zoti President, ne diskutuam së bashku luftën brutale të agresionit kundur Ukrajines nga Rusia. Presidenti Putin po ndërmer ofensiva të reja dhe përgjigja jonë duhet të jetë e tjilë që të japim Ukrajines që farë do gjëj që asaj i duhet për të fituar. Aleatët po rrisin mbështetje në sajtë pa precedent dhe mi pres këtu angazhimit e Shqipëris në këtë ndim. Ne do të vazhdojmë që të mbështetim këtë vënd për aqë kohë sa duhet. Neve diskutuam gjithashtu dhe angazhimet e NATO-s në Balkani përëndimor, ram dakor për rëndësin e pranis së NATO-s në rajon përshire dhe misionin pajqëruhetës në Kosovë, pra misionin këforë, si dhe zyrat në Sarajevë dhe në Beograd. Ne gjithashtu folëm për rritje në mbështetjes për bosnit e Segovinës si pas nevojave të sajë. Ne diskutuam gjithashtu edhe për progresin e bërë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës për bisedime për letësimin e letësuar nga Bashkimi Europian dhe presim që të kemi angazhime konstruktive gjatë javë në vijim. NATO mbetet e angazhuar për stabilitetin dhe siguris në Balkanin përëndimor dhe do vazhdojmë që të mbështetemi në bashkëpunimin e Shqipërisë. Zoti President, falem derit shumë dhe me zi presit vazhdojnë të bashpunojnë më tej në të ardhmen. Mr. Secretary General, Mr. Ne më jepin kënajsin të ishprej më njojnë time të thellë. Sekretarit përgjithshëm të NATO, Zoti Stoltenberg, për takimin e pritshëm që zhvilluam sot. Blersoj leadershipin të uaj dhe punën e jazakonshme që jeni duke bërë në këto të, sfit, në këtë të sfitave të mëdha që nuk janë parë prej dekatash në kontinentin ton. U bëmë shumë se një vit që jemi dëshmitarë të një lufte konvencionale në Europë, rezultatin një aktit të pa precedent të agresionit të pa provokuar të Rusis nda një vëndi sovran Ukrajinës. Kjo akt ka të rënditur pachen, stabilitetin dhe arkitekturën e sigurisë në Europë. NATO ka demonstruar koezion, solidaritet, unitet, pendosmëri dhe forës reaguese, për të mbrojtu gjithë të sentimetër të teritorit të aliancës dhe vëndëve antare. Në këtë kosë lidash për sigurin e Euro-Atlantike, është elpsore implementimi i kuadri strategik të mbrojtjes dhe shkurajimit, si edhe për dëcimi i planeve të mbrojtjes aliancës. është veçanërishtë të rëndësishme, forcimi i 8 grupë batalionve në kraun lindor të NATO-s. Situata aktuale e bënd të domës doshme që rendi i qëtsis dhe i pachis nërkomtare të jenë fokus i unë.
Për këtë arsye, zgjerimi i aleancës së shtetërim ndaj antarësimi i Suedisë dhe i Finlandës janë të mirë pritura dhe të domosdoshme. Unë jam i lumtur që Parlamenti i Shqipërisë është nga të parët që e ka ratifikuar protokollin e antarësimit në NATO të Suedisë dhe Finlandës. Në koordinim të plot me aleancën, Shqipëria i qëndron në krah dhe do të vazhdojë ta mbështesë Ukrainën në aspektin politik, diplomatik, ushtarak dhe të asistencës humanitare, për aqë kohës atë jetë e nevojshme. Në cilësin antarit dhe të përheshëm të këshilët sigurimit të organizatës komet bashkura, në bashkëpunim e shtetë bashkurat Amerikës dhe bashkimin Europian, ne do të vijojmë të jemi proaktiv në ruajtjen e koezionin dërkomtarë për Ukrajinën. Në samidin e Madridit, aleatët të rikonfirmuar në rëndësin strategjike të Balkanit për endimor. Parësish progresit të bërë në drejtim të integrimit e eurat antik, rajoni vijon të karakterizohet nga zhvillime komplekse geopolitike dhe të sigurisë. Rusia përbën kërsenim do me thënës dhe direkt dhe i NATO-s dhe Balkanit për endimor. Ajo ka rritur përpjeket e sa influencuese duke përdoru metodat të luftës hibrite, supervisionit politik, financimet palishme dhe tjerë. Qëllimi saj është prishja e paqe stabilitetit dhe blokimi reformave e eurat atlantike të vëndëve të rajonit. Kemi ndjekur me shqecim gjajet në beriun e Kosovës në fund të vitit të kaluar. Shqipëria përshëndet dhe bështet dialogun Serbi-Kosovë, që nga viti 2008, Republika Kosovës është një vënd sovran dhe i pavarur me një vizion të qartë për të integruar në familjen e eurat atlantike. Plani e Europian për normalizimin e mardëneve është një hapë pozitivë, që duhet të qëndërzohësht në njojën reciproke në nërmjetë dy shteteve. Vlerësoj maksimalisht angazhimin dhe përkushtimin e NATO-s në rajon dhe misonin e K4 si një histori suksesi. K4 është garantuës i paqes dhe i sigurisë në Kosovë dhe rajon. Ne jemi duke kaluar kohë sfidash të mëla, të cilat kërkojmë vendime të gudzimshe dhe të drejta. Në këtë kontekst, është në bindjen time se është mëse justifikushme për të kanë sëderuar antarësimin e Republikës Kosovës në aleancën në Euroatlantike. Shqipëria blerëson shqetsu se kërcenimin që vjen nga Irani. Në korrik dhe shtator të vitit kaluar, ne u përbalëm me një sulm të rënd kibernetik të nërmarë dhe të sponsorizuar nga struktura shtetërore të Republikës Islamike të Irani. Shqipëria në bashkëpunim të ngusht me partnerë strategjik dhe Naton arriti të underpres dhe të rikuperohet nga kësulm si dhe ka ndërprejë mardënjet diplomatike me Republikën Islamike të Iranit. Qëvëria Shqiptare ka një plan ambicios për forcimin e kapacitetetve digitale dhe mbrojtëse kibernetike. Bashkëpunimi me Naton në këtë drejtim blersohet maksimalisht. Si vënd të antari Natos dhe vënd kandidat për në bashkimin e Europian, Shqipëria përshëndet në shkrimin e deklaratës përbashkët Nato me BN duke blersua rolin e partneritetit strategjik të bashkimit e Europian në mbrojtje të vlerave e eurë atlantike. Shqipëria do vjoj të përmbush të gjitha të dërimet në kuadër të mbrojtjes kolektive. Angazhimi dhe kontributet e Shqipëris në NATO do vjoj në të rriten. Aktualisht jemi prezent në misionin këfor në Latvi dhe Bulgari, në kuadër të prezencës së përparur. Shqipëria ka rritur bugjetin e mbrojtjes në 1.86% të produktit të brëndshëm bruto, parashikojmë që vitin e arshëm të arrinë në nivelin 2%. Ndërko, Shqipëria do vijoj me modernizimin e forësave të armatosura dhe pajisjen me kapacitetet e reja luftimi, mbështetjes me luftim dhe kapacitetet logistike. Diskutohë me sekretarin e përgjithshëm, lidhu me e curin e punimeve në bazën aerore taktike të Kuqovës, të cilat po ecin si pas programit të miratuar. Qeveria Shqiptare ka shprejur ambicjen, ka prajqitur projektin dhe mirë pret një prezencë detare të NATO-s në portin e ri në Porto Romane. Ky port bazë detare siguron prezencë detare për aleancë në rajonë në Adratikë i Jonan, gjithashtu edhe akses në akset kryesore të koridorit të të. Kjo ndimon në rritjen e shpejtsis dhe lëvis mëris së aleancës në kraun lindorë dhe në Balkanin për endimon. Inderuar Zoti Sekretari për gjithëshëm, me lejoni edhe një erë kjo falenderoj për diskutimin e hapur dhe të rëndësishëm që gjithëm sot, jam besim plotë se samiti i Vilnusit do tjetë një tjetër sukses dhe do të materializoj vendimet e mëdhat të samitit të Madridit. Ju farim derit. Falim derit, kemi kohë vetëm për pak pyetja. Do filoj me gazetarin që është në reshtën e dy të yllutëm. Përshëndetje, mi mërë. 
gazetare Radio Televizioni Publik Shqiptar. Kam tre pëtje, para i drejtoj sekretari të përgjis shumë të nato, Zotin Stoltenberg, dhe dy pëtje të tjera për presidentin e Shqipëris, Zotin Baran Begaj. Zotin sekretari përgjis shumë, në fund të djetorit pati një situat shqetsuese në veri të Kosovës, e cila u duk si kur po shkon të drejt e kësalimit, cilat shihni ju si sfida të në Balkanin përndimor në kontekstin e siguris dhe qëfar hapash mund të ndërmar NATO për të adresuar këto sfida. Ndërko për ju, Zoti Presidenti Begaj, politika e dyrve të hapura dhe zjerimi NATO-s kanë qënë sukses historik dhe e kanë forcuar aleancën, ju në fjallën tuaj e cilësuat detyrim zjerimin e NATO-s me Suedin dhe Finlandën. Nga nga tjetër, ju shprehët bindjen tuaj se është koha e duhur për të antarësuar edhe Republikën e Kosovës në NATO. Për ju, Zoti President, me ndoni se është e domos doshme antarësimi i Kosovës ndërko që NATO është prezente në përmjet këforit? First on NATO's role in Kosovo, NATO has been present in Kosovo for many years um, and I also thank Albania for its uh, contribution to our presence there. The K4 uh, presence, the NATO force uh, has played and, uh, and is still continuing to play an important role in uh, promoting stability, peace and ensure freedom. Aleatët janë të angazhuar që të vazhdojnë, që të kontribuojnë dhe të sigurojnë vimësi në pranimit në Kosovë. Do më thërë me fjallë të tjera, ka një prani të konsiderushme të natës në Kosovë e cila ka rezultuar të jetë rënsishme për shumë vite. Ne punojmë gjithashtu paradedisht me bashkimin Europian në Kosovë, pra personat e këforit bëjnë bështetjen e kështë, përpjekeve diplomatike në bashkëmin Europian dhe ne vlerësojmë gjithashtu edhe diskutimit e organizuar kote fundit në BE, pra në nëletsimin e bashkëmit Europian sa i takon mardhënive ndërmjet Serbis dhe Kosovës. NATO e do të vazhdoj që të lehtësoj dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Bogratës, sepse me ndojmë që kjo është rruga e vetë me drejtë gjithjes dhe drejtë stabilitetit në Kosovë. Tani kemi një mundësi historike që mund tjetë me përfitim për të gjithë rajonen, kështu që ne mirë presim qasjen konstruktive. Êshtë rëndësishme që të gjitha palët tani më që të tregojnë fleksibilitet dhe gadishmëri për kompromis. Êshtë rëndësishme që palët të dëshmojnë gadishmëri të qartë në mënyrë të tjo që gjenjë një mundësi zgjidhje, një zgjidhje për fundimtare. Sigurisht, zdo zgjidhja duhet të marë parasysh respektin, respektimin e plotë të drejtave të njëri jud, vlera demokratika, shtetin e së drejtës, reformat e brëndshme dhe mardonit e fqinsin së mirë. Pra, në përgjithë për gjithë tuaj, Nadoja është e pranishme në Kosovë. Ne e marim situatën atyre shumë seriosisht dhe ne e mbështesim fort të dialog në lesuar nga Bashkimi Europian në dërmjet për gradit dhe Prishtinës. Që Nato është prezent në Balkanin për endimor, sidomos në Kosovë me pranin e Kejforit. Kejfori është historisë suksesi, një garantuës i sigurisë dhe paqes në rajon dhe Siguria në rajon, siguria në Shqipëri, në Kosovë, është siguri për Europën, siguri për NATO. Mendoj që Kosova është prej 15 vjetë është një shtet i pavarur, i cili po punon për dytë për të nërtuar një shtet ligjor me një vizion të qartë euro-atlantik. Shqipëria më bështet Kosovën në rukëtimin e saj, në proceset e antarësimit në organizatat ndërkomtare apo rajonale, një nga këto është edhe NATO, kështu që prandaj unë mendoj që përveç prezencës e kejforit, forqa e sigurisë Kosovës duke qënë prezencë në misionet të ndryshme ndërkomtare, besoj se do t'ishtë e vlerë e shtuar e aleancës. Traktati i Washingtonit në nga bërt mundur që alianca shkryuar bi disa parimet dhe vlera për cilat gjdo politike dyre të hapra do të bëjt mundur që gjdo vënd 
si Finlanda, si Suedia, apo Kosovo do të cilin vlerat shtuara për aliancen. Thank you. We have time for one more question. We'll go to... Falem derit, kemi kome dhe për një pyjtë e tjetër. Përshëndetje, Mark nga Associated Press. Sekretari përgjithshëm, juve thatë disa herë që procesi i pranimit është më i shpejti që është ka ndodhëm do një herë dhe i referohem të Suedis dhe Finlandës. Duke se kërë Hungaria nuk është e gashme që ta kaloj këtë proces. Qëfar mund të në thonë, qëfar dini për procesin në ratifikimit të pranimit Finlandës e Suedis në NATO nga perspektiva e Hungaris? Për fundimi i procesit pranimit është për parësi për mua dhe për NATO. Ne kemi bërë takime kote fundit, kemi rënë dakor që do të vazhdojmë takimet në Bruxelles, më vonë gjatë kësa jave, në gjatë së cilës ne do të diskutojmë për me mërandumin tri palësh për cilë nërën të akort në samitin e NATO-s verën e shkuar. Pra e kam fjallën këtu për marveshjen dërmjet Finlandës, Suedisë edhe Turqisë. Kemi par raportet nga delegacioni parlamentar i Hungarisë, që sa po e ka vizituar Suedin dhe ata ka ndërguar mesajët të tjera pasuese që rekomandojnë ratifikimin. Ka ende pun për të bërë, me gjitha të po bëjmë progres. Dhe pavarësisht kësaj gjëje, këmë betet pranimi më i shpejt që është realizuar në historinë e natos. Pra në maj të dy vëndet aplikuan, në qërshor të dyja vëndet kërkesat e tyra u pranuan, uftua Turqia dhe, si shta është do më thënë, të trija vëndet, Turqia së bashku me me Suedin dhe Finlandën kanë në rënd akord për marveshjen. Ndërko që 28 shtete e kanë ratifikuar dhe rritani antarësimin. Parlamenti Hungares ka bërë njoftimin që ta bëjt të gjithë dhe nga fundi i muajt. Pra është dërguar kjo delegacione në Suedi, si përsa e thash, dhe nga mesajë që kemi marë pas vizitës është që pobojë progres edhe presim ratifikimin nga Hungaria. Ka i shko kishim për pyjtet nga gezatarit, shumë falem dherit për vëmondjen.